Desemba kumi mwaka elfu moja mia tisa sabini na nane katika uwanja wa ndege wa John F. Kennedy palitokea moja kati ya matukio ambayo Marekani haitakuja kulisahau tukio hili katika historia ya matukio hatari zaidi ya kijambazi waliiba pesa za kimarekani zipatazo dola milioni tano lakini pia waliiba madini mengi madini yenye thamani ya dola laki nane na elfu sabini na tano ambayo ukibadilisha katika thamani ya sasa ya pesa za kimarekani ni zaidi ya dola milioni ishirini na sita laki saba elfu arubaini na nne mia tano themanini na tano nukta nane tisa hizi ni pesa nyingi sana ukizileta katika shilingi za kitanzania ni sawa na bilioni sitini na moja milioni mia tano kumi na mbili na zaidi tukio hilo likatengeneza rekodi ya kuwa wizi ghali zaidi kuwahi kutokea katika ardhi ya Marekani kwa wakati huo na ikadumu hivyo kwa muda mrefu zaidi wenyewe wanapouzungumzia wizi huu wanautamka kwa jina la kimombo Lufthansa Haste leo tutasimulia mkasa wa ujambazi hatari wa kutumia silaha katika uwanja wa ndege wa JFK New York kule Marekani Lufthansa Haste The story book Alikuwapo bwana mmoja aliyeitwa Peter Grunwald ambaye mwanzoni mwa mwaka tisa alikaa zake ameshiba akistarehe akapata wazo akaona aende akafanye wizi mkubwa ujambazi katika uwanja wa ndege wa JFK kule New York Marekani Huyu Peter Grunwald alipata shauku ya kutimiza wizi huu baada ya yeye na suiba wake mkubwa aliyekuwa akiitwa Louis Wana kufanikiwa kuiba kiasi cha dola za Kimarekani 1022 pesa walizoziba katika huo uwanja wa ndege wa JFK pesa hizo kwa thamani ya mwaka 2022 ni sawa na dola za Kimarekani 1089941 kwa shilingi za Kitanzania ni sawa na zaidi ya milioni 206 laki nane na 1064 za Kitanzania Marafiki hao wawili walifanikiwa kuiba hiko kiasi kikubwa cha fedha mwaka sita bila ya kugundulika wala kukamatwa. Na kwa mafanikio ya wizi huo ndiyo ikachochea kuzaliwa kwa wazo la huu wizi mkubwa zaidi ambao walilenga kwenda kujikombea mamilioni ya pesa, pesa nyingi zaidi kuliko walizoiba mwanzo. Ilikuwa ni kutimiza maana ya ule msemo mwonja asali, halambi mara moja. Hawa Peter Grunwald na Louis Wana walikuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya ndege ya Lufthansa. Kampuni ya ndege kutoka taifa la Ujerumani wakifanya kazi kwenye kitengo cha mizigo katika uwanja wa ndege wa John F Kennedy ama JFK uliopo New York. Tena Peter Grunwald yeye alikuwa kwenye kitengo cha mizigo yenye thamani kama madini na fedha taslim na Louis Wana alikuwa kwenye kitengo cha mizigo ya kawaida ya wasafiri. Katika mpango wa wizi wao ule mpango wa kwanza wa mwaka sita walicheza na mifumo ya mizigo ofisini kwao na kuiba kwa mafanikio makubwa huku uchunguzi wa FBI katika wizi huo ukiwa haujawahusisha kabisa wakati kuna watu wengine ambao hawakuhusika na wizi huo ndio wakaangukiwa na msala na kusimamishwa kazi ili uchunguzi ufanyike. Kwa hivyo kwa haraka haraka Peter Grunwald akajua kabisa katika mpango wa wizi wao huu wa mara ya pili hatoweza tena kutumia njia waliotumia mwanzo maana ulinzi wa mifumo ya usafirishaji uliimarishwa maradufu kutokana na ukuaji wa teknolojia. Pia katika wizi wa mara hii ya pili akafikiria wapange kujiba kiasi kikubwa zaidi cha fedha kwa hivyo ilibidi watumie akili nyingi zaidi na ujanja mkubwa zaidi kwenye kuhakikisha wanafanikiwa. Peter Grunwald ndiye hasa aliyekuwa mwanzilishi wa wazo hili. Basi akamtaarifu rafiki yake kuwa ana maongezi naye ya siri watakapotoka ofisini. Walipoonana, Peter akaanza kutiririka kilichopo kichwani mwake juu ya wazo zima la kuiba hizo fedha. Na mara hii 
kwa ibe fedha nyingi zaidi. Peter akamwambia Louis Wana ya kwamba kampuni yao ya Lufthansa imepata zabuni kubwa ya kusafirisha fedha nyingi dola za kimarekani kutoka katika mataifa mbalimbali ya Ulaya na kuzileta Marekani kupitia uwanja wa ndege wa JFK ambako hapo ndio wao wanafanyia kazi. Fedha hizo ni zile ambazo raia wa Marekani wakiwa katika mataifa ya Ulaya walizitumia katika mambo mbalimbali hasa walipokwenda huko kutalii. Sasa fedha hizo huwa zinakusanywa halafu zinarudishwa Marekani ili ziendelee kwenye mzunguko wa kutumika katika taifa hilo. Na dhabuni ya kuzirudisha fedha hizo kutoka mataifa ya Ulaya ndio wamepewa kampuni yao ya Lufthansa. Peter Grunwald akawa anaendelea kufunguka. Fedha hizo zinaletwa mara moja kila mwezi. Na zikishafika hapo uwanja wa ndege wa John F Kennedy zitakuwa zikisafirishwa moja kwa moja kwenda kwenye mabenki ya Marekani kupitia kampuni maarufu ya usafirishaji fedha iitwayo Brinks. Ndege inayosafirisha fedha inapokaribia tukutua katika uwanja wa ndege wa JFK, basi kampuni ya Brinks inakuwa tayari imeshaandaa magari yao yapo tayari ndani ya uwanja wa ndege tayari kwa kuzipokea fedha ndege inapotua tu na moja kwa moja wanazichukua na kuzipeleka kwenye mabenki na kila magari ya Brinks yanapobeba pesa kuelekea benki kuna kuwa na ulinzi wa ziada kutoka idara ya polisi wa jiji la New York ili kuhakikisha usalama unakuwa ni wa asilimia mia na fedha hizo ni nyingi sana kwa hivyo umakini kuwa ni mkubwa mno lakini sasa miezi mingine hutokeaga ucheleweshwaji wa fedha hizo. Yaani fedha hizo zinapotoka huko Ulaya kuletwa huku Marekani. Mara nyingine kwa dharula fedha hizo huchelewa kufika. Kwa hivyo hufika jioni sana ama usiku sana ikiwa muda wa kazi umeshakwisha. Na ikitokea hivyo fedha hizo hulazimika kulala katika store ya kutunzia fedha ya hapo uwanja wa ndege. Hazipelekwi moja kwa moja katika mabenki usiku huo. Na pesa hizo zinapolala hapo huwa zinapelekwa moja kwa moja kwenye kuba yaani store ya kuhifadhia fedha ndani ya uwanja wa ndege. Hiyo kuba inakuwa na ulinzi wake kwa sababu ina hifadhi fedha na vitu vingi vya thamani kama madini ambavyo vinashushwa na kusafirishwa kwenda sehemu zingine mbalimbali. Mbali. Mara nyingi fedha au madini yakiwekwa hapo katika hiyo store au hiyo kuba ya hapo uwanja wa ndege haitakiwi vitu hivyo kukaa zaidi ya masaa ishirini na nne basi hapo kwenye mazingira hayo ya kutokea dharula na fedha zikaletwa na kulazimika kulala katika store ya huo uwanja wa ndege ndipo kulimfanya Peter Grunwald kuona upenyo wa kutekeleza wizi lengo lake ilikuwa siku ikitokea tu ndege ikachelewa kufika na fedha zikalazimika kulala pale uwanja wa ndege basi yeye azame katika store ya uwanja wa ndege na kuhakikisha anatekeleza wizi wake kuziiba fedha hizo haraka kabla kesho asubuhi hazijatakiwa kuchukuliwa na kupelekwa benki. Peter Grunwald alimuita mwenzake Louis Wana na akamuelezea mpango mzima aliokuwa akiufikiria juu ya kutenda wizi huo. Louis Wana akamwambia mwenzake kuwa wazo lake ni baya na kwa vile wamelenga kuiba pesa nyingi zaidi basi lazima litakuwa na madhara. Polisi msako wao utakuwa ni mkali mno lazima watatiwa nguvuni watakamatwa hili wazo si salama. Louis alionyesha kuogopa waziwazi na kujaribu kumkatisha tamaa Peter. Na kweli Peter akanyong'onyea kwa maana Louis ndio tegemeo lake kwa pamoja ndio walikuwa wanaweza kukamilisha wizi. Katika mazungumzo hayo, wazo la wizi huo kwa ushirikiano likawa limefia hapo. Peter Grunwald ambaye ndiye alikuja na wazo akaona basi imesha kuwa ngumu na akalifuta wazo hilo kichwani mwake. Ila Louis wana Kumbe amemkatisha tamaa huku kichwani mwake akiwa ana lake lingine. Kumbe lengo lake likiwa ni kumzunguka. Akaliiba hilo wazo na akaamua kwenda nalo akawatafute watu wengine wa kushirikiana nao kutekeleza wizi huo. Louis Wana alikuwa ni teja wa michezo ya kamari na hata walipofanya ule wizi wa mara ya kwanza wa mwaka 1976 pesa zake zote alizozichukua alikwenda kuzimalizia katika majumba ya kamari. Kutokana na mtindo huu wa kupenda kucheza kamari kama ilivyo wacheza kamari wengi basi akawa ni mtu mwenye madeni mengi sana na mtu ambaye alikuwa akimdai kiasi kikubwa zaidi cha fedha alikuwa akiitwa Martin Krugman Martin Krugman alikuwa akimdai kiasi cha dola za Kimarekani 1200 Sasa Louis Wana akaona wazo hili la wizi 
likiwekwa katika mchoro na kufanikiwa kutekelezeka huku yeye akiwa anaonekana ndiyo kiongozi wa wizi huo kwa maana ameshaliiba wazo hili kutoka kwa yule mwenzake hakika yeye atapata mgao mkubwa zaidi wa fedha na ataweza kulipa madeni yake na akafikiri ya kwamba ili apunguze madeni basi akashirikiane katika wizi huu na Martin Krugman mtu ambaye ndiye anamdai fedha nyingi zaidi Louis Wana ameutaka mpango wa wizi ila yeye si mzoefu wa mambo ya kihalifu na hana uwezo wa kuandaa mchoro ulio madhubuti wa kuweza kuiba fedha kwenye sehemu yenye ulinzi mkali kama hapo uwanja wa ndege akajiuliza nani atamsaidia kuandaa huo mchoro ulionyooka wa kuweza kutimiza ujambazi huo kichoni mwake likamjia jina la Martin Krugman huyu mtu ambaye ndiye anamdai na huyu Martin Krugman alikuwa ni wale wazee wa mjini ambao huwezi kumwambia kitu akasema hajui hata kama hajui basi atajitutumua kwa kusema ya kwamba ana uwezo wa kumpata mtu wa kulifanya jambo hilo akalimaliza ndani ya dakika tu ili mradi tu yeye ahakikishe naye amehusika katika dili Louis Wana alipomfuata Martin Krugman na kumpa mchongo mzima huku akijinasibu ya kwamba yeye ndiye aliyepata wazo hilo na kulileta kumbe ameliiba kutoka kwa rafiki yake wakaona ni kwamba watakuwa wamepata mwanya wa kutajirika sasa Martin Krugman kama kawaida yake kwa ushadadi kabisa akalidaka wazo hilo na kumwambia Louis ya kwamba asijali hilo limeisha hayo ndio mambo yake akajitapa eti na akamwambia ya kwamba atakaa chini na kuumiza kichwa ajue jinsi gani atachora mchoro mzima wa kuweza kuzama uwanja wa ndege kuiba fedha hizo na kisha watokome nazo wakastarehe nazo mbele ya safari Martin Krugman aliporudi nyumbani akakaa na kuanza kuumiza kichwa akajijua yeye ni mbumbumbu asiyejua kuchora michoro ya ujambazi kwa hivyo akaanza kujiuliza ni nani atamsaidia ili aweze kuandaa mchoro huu wa ujambazi Alipowaza na kuwazua akamkumbuka mtu aliyekuwa akiitwa Henry Hill. Henry Hill ni mhalifu mzoefu sana kule New York. Alikuwa akifanya uhalifu kwa kushirikiana na makundi tofauti tofauti ya kihalifu tangu miaka 1960 akiwa na umri mdogo wa miaka 17. Na kadri miaka ilivyokuwa ikizidi kwenda ndio alikuwa akizidi kubobea katika masuala ya uhalifu, ujambazi, biashara ya mihadarati na hata mauaji. Lakini kiuhalisia huyu naye Henry Hill hakuwa mzuri kwenye kuandaa mpango wa ujambazi. Yeye alikuwa ni mzuri mpango ukishaandaliwa akiletewa yeye kwenye kuukamilisha ataukamilisha kama ulivyopangwa. Basi baada ya Martin Krugman kumuelezea wazo huyu Henry Hill, Henry alikubali kushiriki katika mpango huo, lakini naye pia akajua ya kwamba hana uwezo wa kuandaa mchoro wa kuzama pale airport na kufanikiwa kutoka na hizo fedha. Wote sasa wana kuna kichwa. Nani atawachorea mchoro utakaowaongoza jinsi gani wataingia na jinsi gani wataiba fedha hizo na jinsi gani watatoka salama na jinsi gani baada ya kutoka hapo watabaki salama wakiwa huko uswailini wasikamatwe na polisi. Kwa hivyo Henry Hill naye akamwambia Martin Krugman ya kwamba asijali Atatafuta kila namna ya kuhakikisha jinsi gani wanaweza kufanikisha wizi huo lakini atatafuta mtu wa kuwasaidia kwenye kuandaa mchoro huo. Henry Hill akaamua kutoka moja kwa moja na kumfuata mtu mmoja aitwaye James Buck aka Jimmy the Gent ambaye ndiye mastermind wa kuandaa michoro ya matukio ya wizi na ujambazi. James Buck ukiachana na kuwa na akili kubwa katika uandaaji wa michoro ya ujambazi ila pia ana sifa zingine ya kwamba ni mtu hatari ambaye ni katili sana asiye na masihara kabisa katika maslahi yake yanapoguswa au kuchezewa na hanaga kurudi nyuma kama umemzingua ni lazima ufe Henry Hill alikuwa mara nyingi akishirikiana katika ujambazi na huyu James Buck na walikuwa wameanza ushirikiano wao kwa muda mrefu tu lakini James Buck yeye alikuwa akitegemea sana madili ya kihalifu kutoka katika makundi ya familia kubwa za kihalifu kule Marekani Henry Hill alimfuata James Buck na kumweleza wazo la huwizi. Kwa bahati akakubali kushiriki na kukubali kulifanyia kazi mara moja kwa kuandaa mpango wote wa tukio la uhalifu huo. Na hapo sasa ndio kukawa mwanzo wa kutimia kwa wizi huu baada ya mnyororo mrefu wa kumtafuta mastermind wa kuchora mchoro mzima wa kutimiza ujambazi huu katika uwanja wa ndege wa John F Kennedy kule New York, Marekani. Th- 
the storybook. Kabla James Buck hajafanya lolote baada ya kuelezewa wazo na kulielewa, akaamua kuwasiliana na familia ya kihalifu ya kimafia iliyoitwa Lukeze. Iliyokuwa ikiongozwa na Anthony Corallo aka Tony Dax ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa familia hii ya kimafia kwa wakati huo toka mwaka 1973 mpaka 1986 James Buck bosi wake ni familia ya Lukeze pale kunapokuwa na dili ni lazima atawataarifu kwanza wao na familia hii ikiwa na dili ni lazima wamtaarifu James Buck sababu yeye ndiye alikuwa mtendaji mkuu wa kutimiza operesheni zao za kijambazi kwa kipindi hiko miaka 1970 na 1980 ilikuwa sio rahisi kufanyike uhalifu mkubwa kama wizi huu katika mji wa New York halafu kusiwe na mkono wa familia za kihalifu za kimafia ambazo ndio zilikuwa zimekamata mfumo mzima wa uhalifu wote kama uhalifu hautakuwa na mkono wa familia ya Lukeze basi tegemea familia zingine za kimafia kama The Bonano ama familia ya Colombo, ama familia ya Gambino, ama familia ya Ginovese zitakuwa na mkono wake kwenye uhalifu huo na zilikuwa zikijulikana kwa jina la Five Families au lile jina maarufu mlilolizoea ndio walikuwa wanaunda ule umoja wa kundi linaloitwa Mafia. Na hawa asili yao hili kundi la Mafia ilikuwa ni kutokea kule Italia. Wote hawa familia zilikuwa ni familia za Kitaliano. Lakini mara nyingine walikuwa wakishirikiana na watu kama kina James Buck. Hata kama James Buck ana uwezo wa kutenda kazi kwa ufasaha kiasi gani, lakini ulikuwa hauhusishi moja kwa moja kuitwa wewe ni mafia kwa sababu si mtaliano. Ila unakuwa ni kikundi chenye ushirikiano na mafia. Kwa hivyo James Buck naye alikuwa ni mshirika wa kundi la mafia. Kwa hiyo hawa five families au mafia walisumbua sana miaka 1970 mpaka 1980 paka vyombo vya usalama kule Marekani walidhibiti vyombo vyote vya usalama kwa kutumia fedha na rushwa au kama hutaki kuchukua rushwa yao basi hakika watakuua Anthony Corallo ndiye aliyekuwa bosi wa familia ya Lukeze ila sio rahisi kwenda kumuona na ukapata bahati ya kukutana naye alikuwa ni bwana mkubwa wa ngazi ya juu mno kwa hivyo James Buck alikwenda moja kwa moja kuonana na bwana mmoja aliyeitwa Paul Vario ambaye alikuwa na cheo kilichoitwa underboss yani msaidizi wa boss James Buck akamuelezea wazo la wizi huu Paul Vario kwa jinsi alivyoelezea mpango mzima ulivyo na kumhakikishia kwamba yeye yuko tayari kusimamia ujambazi huo basi Paul Vario naye akaridhia familia ya Lukeze kushiriki katika ujambazi huo Paul Vario akafurahishwa na wazo hilo na kwa kutumia mamlaka yake akatia baraka ila alimwambia lazima tuitaarifu familia ya kimafia ya Bonano kwa sababu uzi huo unaenda kutendeka katika eneo ambalo liko chini ya himaya ya familia ya Bonano familia hizi za kimafia zimegawana maeneo ya kufanya uhalifu wao na hairuhusiwi familia nyingine kuingilia eneo la mwenzake kutekeleza uhalifu bila kumjulisha familia husika yenye eneo hilo na eneo la uwanja wa ndege wa John F Kennedy limeangukia katika eneo ambalo linamilikiwa na familia ya Bonano. Kwa hivyo lazima familia ya Bonano nayo ihusishwe. Mara nyingi ukiona familia hizi za kimafia zinagombana ujue kuna makosa kama haya ya kuingiliana katika mipaka ya kutenda uhalifu wao. Basi familia ya Bonano ikajulishwa kupitia mabosi wake na wenyewe wakaridhia ya kwamba watashiriki ila lazima pia katika hao majambazi watakaokwenda kutenda wizi wao lazima wamchomeke mwakilishi wao. Kuchomeka mwakilishi huyo ni utaratibu wao hawa mafia ili ijulikane kwa uhakika kilichopatikana unapokwenda kutendeka ujambazi. Kwa hivyo kama imepatikana milioni mia, kila aliyeshiriki lazima awe na mwakilishi wake kuhakikisha ni kweli ilipatikana milioni mia, ili kwenye mgawanyo wasije wakapigwa changa la macho. Lakini hawa mabosi wa familia ya Bonano nao wakagusia ya kwamba ni lazima familia nyingine ile ya Gambino nayo na itaarifiwe kwa sababu hawa familia ya Gambino wana hisa ndani ya uwanja wa ndege wa JFK na ikafanyika hivyo familia ya Gambino kupewa taarifa ya kwamba tunavamia katika uwanja wenu wa ndege kwenda kutenda wizi wetu kwa makubaliano hayo sasa James Buck akawa huru sasa kuanza kuumiza kichwa kuandaa mchoro uliotukuka 
kwenda kufanya ujambazi mkubwa hapo katika uwanja wa ndege wa JFK na kuweka rekodi kwenye historia. Sehemu aliyoitumia kusukia mipango yake ilikuwa panaitwa Robert Lounge. Alikuwa akiimiliki sehemu hiyo na sehemu ya chini katika basement ya hiyo sehemu yake ilikuwa ni sehemu ambayo anaitumia kwa ajili ya mateso na mauaji ya maadui zake. Kwa hiyo sasa vikao vya mchoro vikaanza na James Buck alihitaji taarifa za kutosha kutoka kwa mhusika wa wazo hili ili aanze kuandaa mchoro kamilifu. Kwa hivyo James Buck akawa anatakiwa kulishwa taarifa nyingi na Louis Wana ambaye ndiye alikuja na wazo lakini pili ndiye aliyekuwa mfanyakazi wa pale uwanja wa ndege kwa hiyo anazijua siri za ndani za kiulinzi na taratibu za pale uwanja wa ndege ambako ndio wanataka kwenda kutekeleza wizi wao kwa hivyo Louis Bwana alimlisha taarifa za kutosha James Buck ili iwe msaada wa kuandaa mchoro wa kutimiza ujambazi wao James Buck aliumiza kichwa kwa miezi kadhaa kusuka mpango huo mzito na hatari na wakati anaandaa mchoro pia alikuwa akichagua watu watakaotumika kwenye wizi huo kulingana na mchoro. Na waliochaguliwa hapo alikuwa ni Thomas De Simone aka Animo. Ni katili sana huyu. Na ni rafiki wa karibu na James Buck ambaye ametenda naye mauaji mengi na uhalifu mwingi. Thomas De Simone aliingizwa kwenye mchoro kwa sababu ya uzoefu wake mkubwa. Na wa pili ni Parnell Edwards ambaye ni rafiki mkubwa wa James Buck pia na amefanya naye kazi nyingi kwa zaidi ya miaka kumi bila kutokea tatizo lolote na ana uzoefu wa kutosha kwenye uhalifu. Watatu alikuwa ni Luis Kafora, ni rafiki mkubwa pia wa James Buck ambaye walikutana gerezani na baada ya kuachiliwa kurudi uraiani, urafiki wao kanoga zaidi na ndio wakaanza kushirikiana kwenye ujambazi. Na alikuwa ni mhalifu mwenye uzoefu mno na alikuwa na sifa ya kuwa na umakini wa hali ya juu. Na wengine ni Robert McMain na Joseph Manry hawa walikuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya ndege ya Ufaransa Air France ambao walikuwa wakihudumu pia katika uwanja wa ndege wa JFK nao walichaguliwa kuingia kwenye wizi huu kwa sababu kuu mbili kwanza walishawahi kutumiwa na James Buck pamoja na Henry Hill kwenye wizi walipoibia kampuni ya ndege ya Ufaransa miaka ya nyuma na wizi huo ulifanikiwa vizuri sababu ya pili walichaguliwa sababu walikuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya ndege kwenye idara ya mizigo katika uwanja wa ndege wa JFK ambao ndio wataenda kutekeleza wizi huo na kupata access ambazo mtu asiyefanya kazi hapo airport hawezi kuzipata. Na halafu wakamuongeza kijana mdogo aliyeitwa Frank James Buck. Huyu ni mtoto wa James Buck. Naye aliingizwa kwenye mchoro huu kwa ajili ya kuanza kumtengeneza kuwa jambazi wa miaka ya baadaye. Majambazi wengi huapa mafunzo watoto wao kupitia matukio yao wanayoyatenda ya ujambazi wakiwashirikisha kwa kuanza kuwapa kazi ndogo ndogo pole pole wakiwapandisha kwa kuwapa majukumu ya muhimu zaidi Angelo Sepe, Joe Visitello, Tony Rodriguez na Joseph M Costa wenyewe hawa nao waliongezwa katika uhalifu huu wakitokea katika ile familia ya kimafia ya Lukeze na kutokea zile familia zingine mbili za kimafia ambazo walizipa taarifa na kushirikiana nazo walichaguliwa vijana wawili kwa upande wa familia ya Bonano walimchagua Vicente na kutoka familia ya Gambino walimchagua Paolo Licastri mpaka hapo timu ya wizi ikawa imekamilika James Buck ambaye ndiye mastermind akawaita wote kwa mara ya kwanza kuja kuwaeleza mchoro wa wizi wao utakavyokuwa na mambo muhimu ya kuyazingatia kama kawaida makutano yalikuwa ni hapo katika kilabu kinachomilikiwa na James Buck na James Buck akiwa tayari na mchoro wake kichwani akaanza kuwadadavulia kwa kina jinsi alivyopanga ujambazi huo na kila mmoja kugawiwa kazi yake kwa mujibu wa mchoro ulivyokuwa ukihitaji. Cha kwanza, baada ya uchunguzi wa muda mrefu sana, amejiridhisha kuwa fedha watakazoenda kuziiba zitakuwa ni salama kuzitumia popote pale na polisi na mamlaka zote za usalama hawatakuwa na rekodi ya fedha hizo. Kwa hivyo hazitaweza kufuatiliwa na kupelekea kukamatwa baadaye watakapokuwa wakizitumia fedha hizo. Cha pili, wizi huo utatumia magari matatu tu mpaka kukamilika kwake ambapo kati ya hizo gari tatu moja itakuwa ni gari ya wizi na Henry Hill hapo hapo akapatiwa kazi ya kuhakikisha anaenda kuliiba gari hilo na linapatikana na gari hilo lilitakiwa liwe ni gari kubwa ambalo wataweza kuingia hawa majambazi wote na baadaye hata watakapoiba huo mzigo mkubwa wa fedha waweze kuziingiza katika gari hilo watoroke wote majambazi wakiwa ndani ya gari hilo pamoja na fedha zao Gari iliyopendekezwa na James Buck 
ilitakiwa kuwa ni Ford Econoline 150 ni gari aina ya van gari ya pili itakuwa imeegeshwa sehemu salama kwenye garage kwa ajili ya kufaulisha mzigo wao wa wizi watakapotoka kule airport gari ya kwanza itauchukua huu mzigo mpaka kuupeleka katika hiyo garage yao kisha watauhamisha kuhamishia kwenye gari nyingine halafu ndio iendelee kupeleka huko mafichoni wanakolenga kupotelea na hiyo gari ya pili ikisha peleka mzigo huko mafichoni ambako ndio wanaenda kufanya mgao wao ile gari ya kwanza ambayo walitoka nayo kule uwanja wa ndege atakabidhiwa Parnell Edwards kuipeleka ikasagwe sagwe na kupotezwa kabisa ili kupoteza ushahidi gari ya tatu itakuwa na kazi ya kulinda mazingira kuangalia mazingira tu gari hiyo atakuwa amekaa yule mtoto wa James Buck itapakiwa eneo la nje ya uwanja wa ndege ambapo atakuwa kazi yake ni kusoma mazingira kuangalia usalama tu kama kuna mtu anayekuja kuwahisi na kutaka kuleta taharuki basi yeye jukumu lake ni kuwashtua mapema majambazi waliokuwa ndani ukiachana na mgawanyo wa magari cha tatu James Baker kaeleza ya kwamba silaha zitabebwa kama tahadhari ila hazitatumika inatakiwa itumike tu akili kubwa ya kuhakikisha wanafanikiwa wizi wao bila ya kutekeleza mauaji yoyote kwa maana ukiua mtu kesi zinakuwa mbili ujambazi na kesi ya mauaji kwa hivyo polisi wanakuwa wamechachamaa zaidi na cha nne akaeleza ya kwamba mfumo wa ulinzi kuanzia nje ya uwanja wa ndege ndani ya uwanja wa ndege ofisi za shirika ya ndege la Lufthansa hadi kwenye kuba uwanjani hapo vyote amevisoma na kuvitafiti vizuri na amevitafutia suluhu yake kwa msaada wa yule Louis Wena akimlisha taarifa. Kilichokuwa kinaleta shida zaidi ni ulinzi wa ile kuba yaani store ya kutunzia fedha na mali za thamani ambako huko ndio zitakuwa zimefichwa zile fedha. Na shida ilikuwa ni kwamba kufikia kuba hiyo ilikuwa ni tabu sana kwa maana kama ni mgeni huwezi kufika kwa sababu kuba hiyo ipo katika jengo kubwa ambalo limejengwa likiwa na vyumba vingi sana na koridoro nyingi sana na halafu vyumba vyote na koridoro zote zinafanana ndani ya jengo kuelekea kwenye kuba kuna koridoro nyingi zinazofanana mpaka mapambo yake unaweza ukawa unataka kwenda ofisi fulani ukajikuta unapotelea ofisi nyingine kabisa ni wenyeji tu ndio waliokuwa wanajua kuweza kufika katika kuba ile bila kupotea James Buck kwa sababu alishaligundua hili akalitafutia solution yake akawa tahadharisha hii itakuwa ni changamoto kubwa zaidi kwenye kutekeleza ujambazi wao kwa hivyo inabidi watumie nguvu kubwa kukariri ramani ya jengo hilo na si kukariri ramani tu watakapokwenda kutenda wizi wao watalazimika kukamata mtu mmoja ambaye ni mwenyeji hapo ndani ili ndiye wamtumie kama chambo atakayewaonyesha njia nzima ya jengo lile wasiwe wanapotea potea na changamoto nyingine ikawa ukishafika kwenye kuba yenyewe. Kuba hii ilikuwa imegawanyika katika sehemu mbili, chumba cha kwanza na chumba cha pili. Na utakapofungua mlango wa chumba cha kwanza, unatakiwa uufunge kwanza ndio uende ukafungue mlango wa chumba cha pili. Usipofanya hivyo kuna alamu itapiga kelele. Na alamu hiyo ikipiga kelele, hautaisikia wewe uliyefungua mlango. Wataisikia polisi na walinzi wa airport huko waliko. Kwa hivyo haraka watakuwahi na kukukamata bila wewe kujua kwamba wameshapata taarifa. Na hata utakapoingia kwenye chumba cha pili utakapokuwa unatoka chumba cha pili utatakiwa kuufunga kwanza mlango wa chumba cha pili ndio uende ufunge mlango wa chumba cha kwanza. Usipofanya hivyo alamu itapiga kelele na polisi watakuwahi bila wewe mwenyewe kujua. Kwa bahati hayo yote James Buck alifanikiwa kuyajua na akawa ameshawaeleza timu nzima ya wale majambazi wanatakiwa wayafahamu kwa umakini na wawe wenye umakini mkubwa kwenye kutekeleza ujambazi wao ili wasije kukamatwa. Chatano kabla hawajaenda kwenye ujambazi wao James Buck alieleza wazi timu nzima kuwa swala la uzembe kwenye utekelezaji wa wizi wao hataweza kulifumbia macho. Yoyote atakayefanya uzembe mkubwa haijalishi ni wangapi, wote atawaua. Haijalishi wanatokea familia gani, wote atawaua. Lakini sasa swala likabaki moja. Ni lini hasa wanatakiwa kwenda kutekeleza ujambazi wao siku ambayo itatokea bahati mbaya ndege kuchelewa kufika hapo airport fedha zikifika usiku ndio zitatakiwa kulala hapo uwanja wa ndege kwa hivyo hapo mazingira kuwa ni kupiga ramli ni lini ndege itakuja kwa kuchelewa ili waweze kufanya uhalifu wao kazi ikabaki kwa Louis Bwana ambaye ndiye aliyekuja na wazo la wizi huu akapewa jukumu yeye sasa akae tayari siku atakapoona tu ndege imechelewa awashtue na timu nzima itakuwa iko standby 
kwenda kutekeleza uhalifu huu. Sasa kikao kikaishia hapo na wakasambaratika kila mmoja huku akisubiria taarifa kutoka kwa mastermind wao ambayo taarifa hiyo itatoka kwa Luis Wana kuwaambia leo ndege imechelewa leo fedha zitalala hapa airport leo tutende uhalifu wetu This story book Disemba kumi mwaka nane zilitakiwa kuingia fedha fulani pale uwanja wa ndege wa JFK Lakini mpaka jioni muda wa kazi unakwisha fedha hizo zikawa hazijaingia bado na Louis Bwana alipona hivyo tu akajua kabisa ya kwamba fedha hizo zitaingia usiku kwa kuchelewa ikiwa tayari muda wa kazi unakuwa umeisha kwa hivyo fedha hizo lazima zitalala hapo uwanja wa ndege wa JFK mpaka kesho asubuhi yake ndio zisafirishwe pia akafanya uchunguzi na kugundua ya kwamba fedha hizo zitakuwa ni kiasi cha dola za kimarekani milioni mbili. Kwa mwaka huu na mbili, pesa hizo ni sawa na dola za kimarekani milioni tisa nukta moja ambazo ni sawa na shilingi za kitanzania bilioni ishirini na milioni mia tisa na ishirini. Jioni hiyo wana akamtaarifu Krugmans ili afikishe taarifa kwa Hill na Hill amfikishie taarifa mastermind wao bwana James Buck kuwa fedha hizo zinawezekano mkubwa zikachelewa na muda zitakaofika atawajulisha tena ili wajihakikishie kuwa zimeshaingia na ziko ndani ya Kuba ile store ya kutunzia fedha na mali ili wao sasa waanze kujiandaa kutekeleza mpango wao James Buck alivopata taarifa hiyo naye akaijulisha timu nzima wote wakakaa standby kwa ajili ya kutekeleza ujambazi wao na ilipofika mida ya usiku ndege ya fedha ikaingia uwanja wa ndege na wena siku hiyo alijichelewesha kuondoka kazini ili ashuhudie kwa macho yake kuwa fedha zimeshawasili wena baada ya kujihakikishia akaondoka zake kazini na kuonana na Krugmans ambaye muda wote alikuwa akimsubiri ampe uhakika tu kuwa fedha hizo zimeingia ili wakampe taarifa James Buck Taarifa hizo za kuaminika uingiaji wa fedha uwanjani zikamfikia James Buck ambaye yeye na timu yake walikuwa tayari wako kwenye kilabu chake wako standby watakapotaarifiwa tu waende kwenye utekelezaji wa ujambazi wao Mtoto wa James Buck akawa wa kwanza kuelekea uwanja wa ndege wa JFK kama mchoro ulivyoelekeza na gari ya wizi ikawa imeshaandaliwa na kubadilishwa plate number ili isigundulike James Buck hata husika kwenye utendaji wa wizi huu yaani hatokwenda pale uwanja wa ndege wala hatoshiriki katika namna yoyote ile ya kuongoza haya magari ambayo yatakuwa ndio yamefanya huo ujambazi lakini alikuwa ameshatoa mwongozo kwa timu yake na anawaamini ya kwamba ni majambazi wenye uzoefu mkubwa hawawezi kumwangusha yeye atawasubiri kwenye gereji yao watakapobadilisha gari la kusafirishia fedha yani lile gari litakalotoka na pesa kule uwanja wa ndege litakapofika kwenye gereji yao watabadilisha fedha na kuingiza kwenye gari lingine yeye ndio watamkuta hapo na James Buck akawakumbusha kuhusu mchoro kwa mara ya mwisho na mambo ya kuzingatia kwa sababu hato kuwepo huko uwanja wa ndege Kilabu cha James Buck kiko karibu sana na uwanja wa ndege wa JFK. Ni dakika kadhaa tu wakitoka hapo wanakuwa wamefika eneo la tukio. Na hapa wa kuwaongoza kupita kwenye lango kuu la uwanja wa ndege ni wale wafanyakazi wa kampuni ya ndege ya Ufaransa ambao tuliona James Buck aliwaongeza kwenye mchoro kwa sababu alishawahi kushirikiana nao zamani kwenye mishemishe zake zingine za kihalifu. Hawa wafanyakazi wa kampuni ya ndege ya Ufaransa ndio walikuwa mbele kwenye gari huku tayari wakiwa wameshafanya makeup kwenye sura zao. Makeup ambazo zimewabadilisha uhalisia wao ili walinzi wasije wakaona sura zao halisi. Gari yao ya wizi ilifika kwenye lango la kuingia uwanja wa ndege wa JFK saa tisa na dakika kumi usiku wale wafanyakazi wa kampuni ya ndege ya Ufaransa wakiwa na vitambulisho vya kazini kwao ambavyo picha zake nazo walizibadilisha na kuweka picha zenye kufanana na hizi sura zao bandia. Kwa kipindi hiko vitambulisho vilikuwa picha zake haziwi moja kwa moja kwenye kitambulisho ni zile picha za kubandika kwa gundi unaweza kuitoa na kubadilisha ukaweka picha nyingine tofauti na sasa ambapo picha inakuwa imeambatana na kitambulisho huwezi kuibandua Kwa hivyo walinzi walivyokagua vile vitambulisho wakaona ni wafanyakazi wa ofisi ya ndege hapo katika uwanja wa JFK. Kwa hivyo hawakupata wasiwasi mkubwa juu yao. Na walijeleza wamekuja kiofisi zaidi. 
wakiwa na kazi ya kuchukua mizigo kwa ajili ya wateja wao. Kwa hivyo wakaruhusiwa wapite na moja kwa moja wakaenda mpaka eneo ambalo Wena aliwashauri ndio wapaki gari lao hapo. Wezi wengine walioko nyuma ya gari wakavaa vinyago vyao na mida hiyo ilikuwa tayari ni saa tisa na dakika mbili usiku. Kuegesha gari hapo walipoambiwa waweke ilikuwa ni mahesabu mazuri sana kwa sababu hilo eneo haliruhusiwi kuegesha gari. Labda tu gari ambazo zinatambulika kuwa ni gari za kampuni ya ndege ya Ufaransa. Gari za uwanja wa ndege au gari za kampuni za kusafirisha mizigo kama Brink ni lazima ziwe zimetoa taarifa ndio ziruhusiwe kupaki mahali hapo. Lakini walijua kabisa wakiegesha gari katika eneo hilo lazima atakuja mhusika wa kampuni ya Lufthansa kuchunguza au kuhoji kwa nini wamepaki gari mahala hapo ambapo haparuhusiwi. Na wao mpango wao ulikuwa mtu huyo atakayekuja kuulizia tu kwa mkamate na kumteka ili awasaidie kuwaongoza katika kutembea kwenye jengo lile ambalo ramani yake ni ngumu mno. Na kweli mtego huo akadondokea mfanyakazi mmoja aitwaye Kerry Wallen. Kerry Wallen aliona gari nyeusi imepaki eneo ambalo si sahihi na kuamua kwenda kulisogelea ili akalichunguze na labda kuwaelekeza waliondoshe gari hilo eneo hilo kama halina kazi maalum ya kulitaka lipaki hapo. Gari hiyo walikuwa wameizima taa na vio vyake vilikuwa ni vya tinted, vyeusi ambavyo huoni ndani. Ila wao waliokuwa ndani walikuwa wanamuona yeye wa nje tangu anavyoanza kulisogelea. Kerry Wallen akaenda mpaka kwenye lile gari na kujaribu kuchunguza kama ndani kuna watu. Akagonga kioo ili wahusika wa ndani wafungue ila wakakaa kimya. Kerry Wallen akasogea kwa nyuma kidogo kutokea upande wa mbele wa gari ili agonge kwenye mlango mwingine ulio karibu na nyuma kujaribu kutazama kama labda kutakuwa na watu nyuma. Ghafla milango yote ikafunguliwa, milango ya mbele na ule mlango wa nyuma. Na kabla Kerry Wallen ajafanya chochote, tayari alikuwa ameshaonyeshewa bunduki na kulazimishwa aingie ndani ya gari. Kuingizwa tu ndani ya gari akakutana na sura za ajabu za watu waliovalia vinyago. Ili mchanganya zaidi kwa sababu walimtaja kwa jina lake wakimwambia Kerry Wallen kuwa mpole. Akajua na kuamini hao ni watu ambao tayari wameshafanya tafiti na wanamjua vizuri vya kutosha. Kwa hivyo ni rahisi kwao kumdhuru. Kerry Wallen akakubali kuwapa ushirikiano kwa asilimia mia huku akiwaomba sana wasiidhuru familia yake kwa maana walimwambia kama walivyomkamata yeye na huko nyumbani kwake ndivyo walivyoiweka chini ya ulinzi familia yake. Basi hapo gari lipo karibu na eneo la kushusha na kupaki mizigo na wao wakalisogeza gari karibu na mlango ambao ndio huwa unatumika kuingiza na kutolea mizigo. Hapa tayari walikuwa na funguo ya mlango huo. Funguo hiyo walipewa na yule Luis Bwana ambaye yeye ni mfanyakazi hapo uwanja wa ndege. Na muda huo pia walinzi walikuwa wameenda mapumziko kwa sababu kawaida yao ilikuwa ikifika saa tisa na nusu usiku wanaenda kupumzika katika chumba chao fulani. Kila kitu hapo kinaenda kama mchoro unavyotaka. Sasa wakashuka wezi pamoja na Kerry Wallen na kufungua mlango huo bila msaada wake na hii ikazidi kumchanganya zaidi Kerry Wallen. Akaamini ya kwamba Hawa majambazi lazima kuna mtu wa ndani ya uwanja wa ndege anayewasaidia. Walipoingia ndani wakawa wanazungumza kwa kunongona. Na wakati wanazungumza hivyo, kwa bahati mfanyakazi mwingine wa hapo uwanja wa ndege ambaye yuko ofisi moja na huyu Kerry Wallen akawa anaisikia kwa mbali hiyo minongono na akaanza kusogea kuifuata hiyo minongono akitaka asikie au kuona ni wakina nani hao. Yule mfanyakazi akasogea kufuata hiyo minongono na akakosea kitu kwa kuanza kuita jina la mfanyakazi mwenzake mwingine wakati anakaribia pale walipo walewezi. Kwa hivyo alipotoa sauti na kuita mwenzake wale majambazi wakamsikia na wakaamua sasa wakajificha katika chumba fulani na kumwambia Kerry Wallen amuite huyo mfanyakazi mwenzake ambaye alikuwa akija pale walipo na amdanganye kwa kumwambia kwamba aingie ndani ya kile chumba walicho ili aende akamsaidie kitu. Yule mfanyakazi mwenzake kusikia sauti ya Kerry Wallen akajua kumbe ni salama watakuwa ni wafanyakazi wenzake tu. Kwa hivyo akaingia kichwa kichwa lakini ghafla akakutana na wale majambazi. Hapo hapo wakamnyoshea silaha na kumtaka awe mpole na kisha wakamfunga kamba mikononi na mdomo wake wakauziba kwa plasta ngumu. Kwa mujibu wa mchoro ilitakiwa huko wanapoelekea watakapokutana na wafanyakazi wengine wa kiwanja cha ndege hapo wawatishe na kuwaingiza uoga ili mpango wao uende haraka wasikutane na vipingamizi vingi na ili waweze kuwatisha kwa wepesi ilibidi wamtandike ngumi moja takatifu yule Kerry Wallen wahakikishe amepasuka vibaya na anavuja damu kisha ndio waende naye mahali ambako wako wafanyakazi wengine na wakafanya hivyo 
baada ya kupasua Kerry Wallen wale wezi pamoja na Kerry Wallen wakaelekea sasa kwenye chumba cha mapumziko ambako kulikuwa na wafanyakazi wote walioko shift ya usiku siku ile majambazi wakaongozana na Kerry Wallen kuelekea chumba cha mapumziko cha wafanyakazi huku wakiongozwa naye sababu iliwawia vigumu kukariri koridor za jengo zima kama ambavyo James Buck tayari alishawatahadharisha na akawaambia wamtumie mfanyakazi atakayemteka ili awe akiwaongoza kama ndio dira yao wale majambazi wakavamia ghafla katika kile chumba ambacho kina wafanyakazi wote kisha wakaonyeshea silaha na kuwaamuru watulie na wale walipomuona Kerry Wallen ana jeraha baya lenye kuvuja damu wakaingia uoga na kweli wakatii amri ya kutulia wote wakafungwa mikono yao na kuzibwa midomo yao kwa plasta ngumu tena ili wazidi kuwachanganya wakawa wanamtaja kila mmoja kwa jina lake katika hao wafanyakazi ambao sasa walikuwa wamewekwa chini ya ulinzi mkuu wao akaamrishwa ampigie simu mfanyakazi mmoja aitwaye Rudy Eric. Rudy Eric kwa mujibu wa wena ndiye mtu pekee anayejua kufungua ile kuba ya milango miwili ambayo ndio inatumika kutunza fedha na mali za thamani katika ule uwanja wa ndege. Na kwa sababu za kiusalama huyo Rudy Eric yeye huwa ofisi yake iko tofauti na wafanyakazi wengine wote. Lakini kwa kumtumia huyu kiongozi wa wafanyakazi alipompigia Rudy Eric na kumuita akimwambia kuna dharula aje kuwasaidia yeye Rudy Eric akaja bila ya wasiwasi bila kujua lolote Rudy Eric akaenda mpaka chumba cha mapumziko na kuingia ndani akakutana na wale majambazi naye wakamteka na kumwambia atulie kisha wakaanza kumpa maagizo yao wakimtaka waelekee naye ilipo ile kuba na aende huko akawafungulie Rudy Eric akaona hao majambazi ya kwamba tayari wanamjua vizuri yeye na tayari wameshapata taarifa za ndani ya kwamba yeye ndiye mwenye uwezo wa kuifungua ile kuba na tayari kwa vitisho alivyompa akajua ya kwamba hawako kwenye utani kabisa akijaribu kuwazingua risasi itaishia kichwani mwake kwa hivyo hakutaka kuwasumbua wala kuwapeleka sehemu isiyo kwa sababu aliamini ya kwamba huko anakowapeleka kwenye Kuba kwa vile nayo ile Kuba imeweka mtego wa kukamata wezi basi atakwenda kuwakamatisha kwa urahisi. Kwa hivyo akaona acha tu niwapeleke. Walipofika kwenye ile Kuba akaingiza code za kufungua mlango wa ile Kuba ambayo kwa hapo aliufungua ule mlango wa kwanza. Walewezi wakaanza kuiba pesa, mafurushi ya mifuko ya pesa ambayo yaliingia usiku ule na walizitambua kutokana na mifuko yake jinsi ilivyokuwa tofauti na mingine. Mchoro ulihitaji waibe fedha ambazo ziliingia usiku ule tu kwa maana walikuwa hawataki fedha ambazo tayari zinaweza zikafuatiliwa watakapokwenda kuzitumia. Hizo fedha zingine wala wasiziguse na kwa sababu ya uzoefu pamoja na kwamba wao ni majambazi wala hawakuwa na tamaa. Waliiba zile fedha walizotakiwa kuzichukua tu ambazo ni salama watakapotoka kwenda kuzitumia. Baada ya kuchukua fedha za chumba cha kwanza, sasa wakamtaka Rudy Eric afungue mlango wa chumba cha pili. Na wakati anataka kufungua mlango wa chumba cha pili wakamzuia kwa haraka na kumwambia asifungue mlango wa chumba cha pili kabla hajafunga ule wa kwanza. Majambazi walikuwa wanajua akifanya hivyo tayari alamu itapiga na askari walioko huko kwenye doria pale uwanja wa ndege watajua ya kwamba katika safe katika ile kuba kuna majambazi ama kuna watu wasio sahihi wamekwenda hapo. Rudy Eric alishangaa wamejuaje huo utaratibu na akajua kwamba sasa hawa majambazi wamefanya research ya kutosha na tayari wameshamzidi akili na hivyo akalazimika kufunga mlango wa kwanza kisha ndo akaenda kufungua wa pili mlango uliowaingiza katika chumba chenye fedha nyingi zaidi. Majambazi wakazama humo ndani na kusomba fedha zote ambazo walipaswa kuziiba usiku ule wakatoa vifurushi vyao na kuvileta katikati ya mlango wa kwanza na mlango wa pili ili sasa wavivushe kutoka nje ya Kuba na Eric alijaribu tena kutaka kuwahadawe ziwale akataka kuacha mlango wa pili ukiwa wazi halafu aende kufungua mlango wa kwanza jambo ambalo pia lingefanya alam ipige wezi wakamzuia tena asifungue mlango wa kwanza bila kuufunga ule mlango wa pili rudi Eric akazidi kunyongonyea Hivyo baada ya kuwafungulia milango yote kwa ufasaha sasa vifurushi vyote vikatolewa nje ya Kuba na zoezi likawa limeenda vizuri bila ile alam kulia moja kwa moja kwa mamlaka za ulinzi za hapo airport Vifurushi vyote vikiwa vimewekwa kwenye vitoroli maalum vya kusukuma mizigo vikaelekezwa moja kwa moja kwenye mlango waliopitia wa mizigo na kuvifaulisha kuviingiza kwenye gari lao haraka haraka huku mwezi mmoja akibaki na wale wafanyakazi wote ambao walikuwa wamewafunga katika kile chumba chao cha kupumzika. 
baada ya zoezi kukamilika na kufaulisha vifurushi muda huo ilikuwa imefika saa kumi na dakika kumi na sita alfajiri na hawa majambazi wakawapa onyo wale wafanyakazi wasijaribu kupiga simu wale kelele mpaka ifike saa kumi na nusu alfajiri walikadiria muda huo wa robo saa utawatosha wao kutoka ndani ya uwanja wa ndege na kuwa tayari wameshafika mbali kabla hawajaondoka zao Kerry Wallen akawauliza kuhusu usalama wa familia yake wakamwambia familia yake iko salama na kama watatulia na kufuata agizo la kutopiga simu mpaka itakapofika saa kumi na nusu ndio watoe taarifa kwa mamlaka za usalama basi familia yake itaendelea kubaki salama lakini kama watajifanya ni wajuaji na kuamua kupiga simu kwa haraka kwa mamlaka za usalama ili ziwakamate majambazi wale hilo litakuwa limewatoa kafara familia yake hata kuta mtu akiwa hai kwa hivyo wale wafanyakazi kwa kumuonea huruma mwenzao Kerry Wallen kweli wakatulia hawakupiga simu haraka kwa mamlaka za usalama sasa majambazi wanatoka na pesa zao nyingi kuelekea lango kubwa la airport lango ambalo lina ulinzi mkali Ye, yeah, watavuka mtihani huu mzito. The story book. Moja kati ya wanafalsafa wa Kigiriki, jina lake Heraclitus. Huyu aliwahi kupata kusema, No man ever steps in the same river twice. For it is not the same man and it is not the same river. Akimaanisha hayupo mwanadamu anayeweza kuvuka mto mara mbili. Kwa maana hatokuwa mwanadamu yule yule na hautokuwa mto ule ule. Ni kweli. Kila sekunde iendayo kwa Mungu mwanadamu anabadilika. Wewe wajana si wewe wa leo. Na mto ambao maji yake huwa ya kisonga siku zote. Hauwezi kuwa tena ule ule kwa maana maji uliyoyavuka na kuyakanyaga ukatosa mguu wako jana hayatokuwa maji ambayo utatosa mguu wako siku ya leo. Maana halisi ya msemo huu ni kwamba mto na maji yake ndio sawa na siku za huu ulimwengu na nyakati zake. Kwa hivyo siku ulioishi leo kesho hautapata tena bahati ya kuishi maamuzi unayoyafanya leo hata kama maisha kesho yatakupa second chance ya kurekebisha maamuzi yako lakini haitokuwa tena siku ile ile tayari utakuwa ulisha utoa kafara ule muda ambao jana ulipaswa kufanya maamuzi sahihi nimekupa funzo hili kwa maana katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Lufthansa Heist tutakwenda kujifunza nguvu ya kufanya maamuzi ama umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi katika kila nyakati katika maisha yako kosa la sekunde moja tu linaweza kugharimu maisha yako ikawa ndio hata mwisho wa uhai wako simulizi ya the storybook hii leo naihitimisha hivyo tukutane Juma lijalo tutakapozungumzia sehemu ya pili ya mkasa wa ujambazi wa kutumia silaha wa Lufthansa Heist katika uwanja wa ndege wa JFK New York kule Marekani The story book Oh, oh, oh yes. Hacha oh, yes. nikukumbushe tena kama wewe ni mpenzi wa saa nzuri basi order stores ndilo duka litakalo kivi haja yako ndio walionivalisha mimi hii leo iwe saa za kiume ama za kike zote utazipata dukani kwao duka lipo Kariako mtaa wa Msimbazi au wapigie simu nambari 0685304952 au wafuate Instagram order_stores One time tu nikusanue jambo moja hivi la kijanja ni kwamba kama wewe ni mjanja na unapenda kupendeza kwenye swala la miguu ya kijanja na original Alvin Kenny ndio duka ambalo litakupendezesha vizuri zaidi Hawa wacheki Instagram katika ukurasa wao Alvin Kenny 1 au kwa mawasiliano hayo hapo kwenye screen yako wanapatikana kari ya koo mtaa wa Kongo na Msimbazi <laughs> Oh yeah. Yeah. Mimi nimevalishwa na kupendezeshwa na Mr. Cadet. Ha, 
Hawa ni wauzaji wa nguo bora za kiume kuanzia mashati, t-shirt, suruali za jinsi, suruali za kadet, masweta, makoti ya suti na kila aina ya nguo ya kijanja. Mr. Kadet pia wana wallet nzuri za kiume na mikanda ya suruali. Duka lao liko ubungo mawasiliano, lakini pia ili kufaidi vizuri kutazama bidhaa zao ingia Instagram andika mr_cadet na kwa mawasiliano ya simu basi wapigie kwa nambari 0674888880 na 0